了 JB Central， 先去吃个早餐，去找一个比较古早味的早餐店。这是一家还蛮有名的这个早餐店，但是呢，因为今天是礼拜天，所以排满了人，我们决定去找下一家了。这个动物园娘惹糕也是一个蛮出名的卖娘惹糕的咖啡店，那看外面也是排满了人。这家锦华餐室是我们本来打算来吃早餐的地方，但是大家看这个队伍排的，应该是没有办法留拿到位置了。城市园文化街呢，离这边它分非常近，可能走路十分钟。所以呢，大家如果是坐呃巴士的话，从新加坡来这边的话，也是可以走到这边。但这条街是一个老街，是一个步行街，所以有很多好吃的店啊，都可以在这里找到。大家看这家非常出名的这个斜玉面包西果厂，那么它拜天呢是没有开的，所以呢，今天我们会带大家去另外一家跟它一样出名的，也是用炭烤的一家印度的西饼厂。这家店呢，表面上看起来非常不起眼啊，然后但是非常保留着那个原始的味道。那我们先来进去看看。这个 pop 跟 butter pop， 我们看试试味道怎么样？嗯，很好吃的，它里面非常多层，然后外面是脆脆的，然后呢，面包是那种没有咬劲。我吃的这个应该是 butter pop， 这个 pop 是自己吃了，因为我们咖啡店找不到位置，就是人太多了，不想排，所以我们只好就是。边走边吃，这时候如果再来一杯咖啡，是不是就完美了？打包，打包一杯咖啡啊，喝一杯德西可松，非常的悠闲的周日。刚刚从新加坡进到了新山的时候呢，非常好笑的是，我们从啊我们在乌伦斯卡特那边，摩托竟然堵车哎，大概有九成的摩托全部都是呃 J B 的车牌，就是马来西亚的车牌，所以他们我猜啊，他们应该都是周日放工然后回家。很神奇的是，在汽车道那边哦，竟然没有堵车，然后我们过了那个。金柔大桥到了马来西亚的喀斯登，就是倒反过来，就是摩托反而没有堵车，汽车那边堵到桥那边，因为在呃马来西亚的喀斯登，这个摩托他们是可以自动检测，自动用那个机器检测，所以会比较快速。反而是在马来西亚那边，如果是新加坡过去的车的话，会呃需要人工检测，所以我们会排队排的比较久一点。对，那今天因为。呃，连续三天是假期嘛，那明天是这个印度人的新年，所以呢有三天的公共假期，那有很多新加坡人呢就来到了新山这边一日游啊，或者是呃驾着车带着这个家人来这边旅游，所以我们就看到这个城市年文化街这边，每一家店都坐满了人，超级多超级多人。鸟屎啊！哇，你中了，你要不要去买多多？中了鸟屎，非常的幸运啊 ，very lucky。这边的鸟一整排哎，全部都是在这个电线杆这边。出发
the dog. On the dog. Oh, because it's just opened, so maybe there's no one. Hi, friends. We just arrived at Booking Da附近的这个 Go Car, car rental place. This place is near Legoland, very close. It's called Medini Inn. It's near Medini City. I'm not sure if 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 it's near Medini City. 然后现在是十一点，它这个卡丁车地方是十一点开门，所以现在大家可以看到后面还有一些游客已经在这边了，但是不是特别多人，好开心，好开心！我没有玩过卡丁车，所以今天是第一次尝试。像我们没有 license 的话，它有两个价钱，一个是五十五块十分钟啊，另外一个是七十块十分钟。我想我们第一次玩应该是选择最便宜的那个五十五马币十分钟的那个吧。嗯，五十五块的这辆车呢，它是可以最快开到四十五公里每小时。那七十块的这个车是可以开到六十五到七十公里每小时。所以呢，我们这种啊小白啊，就是要选 basic 了。所以我们就选了这个五十五块钱的。等一下去骑车的时候好像不能拍哎，怎么办？没有办法第一人称视角，第一第一视角拍给大家看。车在这里，飞机的车在这里。等一下呢，我一定安全第一，所以我会慢慢的骑，像一个乌龟一样啊。因为等一下我们开的时候不能拍照片、拍 video， 所以等一下我会拍别人，然后呃，等我结束了再告诉大家我的感受吧。结束了我们的卡丁车，哎，刚刚我们玩了十分钟，在这边，然后我我刚刚不敢加速哦，你们懂吗？然后我就慢慢的骑，慢慢的骑，然后我的身边的一个一个一个咻咻咻的就超过我嘞，哇，很夸张，好玩吗？差一点弯，差点翻。你开的比较快是吗？我一个转弯的时候，对啊，转弯的时候我都不敢太快，因为我怕翻。所以我转弯的时候很慢，然后旁边就一直有人超过我。不过不用紧，安全第一啦。那么我们刚刚从福建搭过来二十公里，然后来到了这边一个蜀大侠的这个成都口味的火锅店。可是今天因为是周日，所以。哇，前面有十二队的人在排，所以呢，我们现在是一点钟，他估计哦要到两点半、三点才有位置，所以我们不懂现在是要继续等还是去附近找别的地方吃。在门口等的时候，他们还有这种古老的游戏机耶，来，我们来玩。嗯，怎么还没有开始就结束了？<笑>太累了，超好玩的这个。虽然我一直输，但是这种很少玩这种游戏机，你有玩过吗？没有玩，小时候我没有玩的。终于到我们了，等待已久的火锅。刚刚在外面玩游戏啊，玩到全身都是汗。来一片涮毛肚，火锅第一口要吃涮毛肚，不知道为什么，但是很多人都这么讲。来一片特别大的这个毛肚，涮毛肚是七上八下，所以呢大概八秒。来，来，来，来，来，差不多了吧 ？OK， 差不多了，再来一下，七上八下，这个毛肚才会脆。再蘸上我这个最喜欢的香油麻酱碟，这么大块，整个劲。看我的香油碟，哇，好大片啊！嗯，嗯，不错。
非常脆，对不对？然后毛肚非常脆，然后也挺新鲜的，而且它的辣，它的这个辣汤很好吃哎。来一片涮牛肉，这个牛肉油脂分布还可以，雪花，一片一片吃。蘸上香油碟，哇，有雾气，尝一下它这牛肉怎么样？哇，非常好吃，非常好吃。它的这个肉非常的嫩，然后雪花的那个分布特别好，不错。这就很好啊，新加坡味道，这种清甜。你点的锅是什么锅？老母鸡。老母鸡跟清油辣锅，然后最重要的是这个鸭血。这个鸭血因为在新加坡是不能吃血，所以呢，来马来西亚就可以吃鸭血啦。来个鸭肠，这个鸭肠其实我第一次吃鸭肠上火锅呢是在成都的时候。它有这个鹅，它是鹅肠，然后现这个马来西亚这边这个是鸭肠，这个肠子的味道就是脆脆的，其实它没有什么异味，但是它是脆脆的，口感很好，有点像那个黄喉。OK， 鸭肠也是非常快速的就可以吃了。这个也是在新加坡吃不到的鸭血，吃火锅有鸭血，这个是在成都、四川那边的吃法。这个鸭血它会吸满这个汤汁，如果你煮久一点，它会有洞。被一口辣油给呛到了，这个鸭血刚刚蘸了一点辣油，超辣，然后呛到。它是比豆腐更有韧性，但是呢，口感跟豆腐很像。嗯，鸭血非常好吃。这个虾滑很绝，非常绝，因为那个虾滑里面它有虾的颗粒在里面，所以你真的可以吃到虾的那种口感。朋友们，这个鸡汤非常浓，非常浓。然后我们点的这个茼蒿。红蒿汤的鸡汤特别好吃，我也把这张地址地址放在描述栏当中，大家如果感兴趣也可以来考虑。我觉得这个地方下车的朋友会比较方便一点，它离中央府不太近，然后等一下我会吃完过后把这个价格放在屏幕上，让大家了解一下这边火锅的价格是呃会不会比新加坡便宜呢？不过我觉得味道真的是比较好。比较正宗的这种的四川成都火锅，我觉得跟我在成都吃的火锅，就味道差不多，因为它的食材也非常的新鲜。吃完啦，终于吃饱饱的，可以回家了。我们接下来本来晚上是打算去夜市，但是因为已经吃到了四点多，夜市应该是吃不下了，所以我们就打算在 Booking 大那边逛逛商场。然后呢，等一下就直接从 t w i c e Trip p o i 回家。OK， 那今天的视频就是这样子喽。我们今天是 JB 一日游，耶、yeah! ！下次见，拜拜。我是倪一香，喜欢从生活中发现美的感动。如果你喜欢这支视频，请关注我的频道，我会在每周定期更新视频。记得点赞、转发、打开小铃铛哦。